，儿子，您您怎么来了？我，我都听说了，放心吧，我已经调集了世界各地的多位名医，一定能把我儿媳妇治好的。真的，那太谢谢您了。黄瑶母女和吴少、胡小月等人，必须付出惨痛的代价。谁敢欺负我段天魁的儿子？我绝不姑息，谢谢你。但是黄瑶他们娘俩，我要以我的方式去惩罚他们。我得给佳琪一个交代。好，段总，交代给你的任务，听明白没有？明白了，您放心，我保证完成任务。你回来了，妈！哎，瑶瑶，你回来了，妈，这位是哦，你过来，妈给你介绍个相亲对象。瑶瑶你好，妈，你要相亲啊？可以啊。什么我相亲？这是给你相的亲。什么我？妈，你开什么玩笑啊？他看着年纪比你都大，你怎么说话的？不好意思，没关系。瑶瑶小姐的性格我喜欢。其实啊，我关注瑶瑶小姐已经很长时间了。哦，你没事吧，妈？你怎么想的？你怎么能把我介绍给一个老头呢？这是朱总，你知道朱总多有钱吗？光是卡上就有一个亿，我刚才已经验过了，一个亿。这都是小钱。啊，你好，你好，你好，你好，你好，你嫁给朱总啊，是你的福气。你知道光彩礼多少钱吗？整整两千万呢、啊。嘿、哎，这些都是小钱。如果瑶瑶小姐嫁给我的话，我再给瑶瑶小姐买一套别墅，买一辆豪车，我所有的钱。全给瑶瑶小姐花，是真的吗？当然啦，我是带着诚意来的。哎呦，有这样的好事，我们瑶瑶，愿意嫁给你。我愿意。太好了，我终于追到我的女神了。朱总，真是越看越帅，一表人才啊！与我们家瑶瑶真是天生的一对呀、啊。为了庆祝一下，我们一起出去吃个饭吧。啊，我就不去当电灯泡了。你们出去吃，你们出去玩，就算晚上不回来，也没关系。行，瑶瑶，那我们就出去吃吧。好，都听你的。阿姨，那我们俩就出去吃了。哎哎，好好好，走吧走吧走吧。好，瑶瑶，我们走。段总，我交代给你的事情，办的怎么样了？我办事你还不放心吗？第一步我们已经完成，鱼已经上钩了，那就尽快实施第二步计划。我要给佳琪一个交代，请您放心，没有问题。完了之后，钱少不了你，您就等我的好消息吧。佳琪，我不知道我说的话你能不能听得到，但是我还是要每天都过来坚持陪你多说说话。你放心，那些坏人马上就会受到惩罚，我也一定会给你一个交代。未来的路不管怎么样，我都会陪你走下去。我也相信，你一定能醒过来，你也一定能完全康复的。订婚？对
，我年纪也不小了。既然和瑶瑶已经确定了关系，我想和你们商量一下，能不能订婚？订婚可以啊，我绝对支持。别说是订婚了，结婚都可以。那瑶瑶你呢？我听你们的。那太好了。<笑>呃，这都好说，就是彩礼。您放心，两千万元的彩礼。一分钱都不能少，并且我在市中心又买了一套别墅。结婚之后，我立马加上瑶瑶的名字。啊，那太好了！那还等什么？结婚越早越好，越早越好。那就定在下月一号。我看这是个好日子，也不用订婚了。等结婚那天，我把彩礼一块给您，怎么样？这样也显得咱们都有面子。好呀，好呀。到时候我把我们家所有的亲戚朋友都叫上，一块热闹热闹。好，到结婚那天，我一定会邀请到我们全市所有的有头有脸人物，按照我们这里的最高规格去办。好，女婿，我也给我女儿准备最好的嫁妆。好，那我现在就去安排，你们先在家等着。哎，好好，您先忙，您先。啊！哎呦，太好了！哎呀，啊，你都给我准备什么嫁妆了呀？你想要什么，妈就给你买什么。人家可是有头有脸的人物，咱们的嫁妆得有面子。可是这彩礼结婚当天才给呢，你哪来的钱啊？妈还有点囤货，哪怕是再借一点，等结了婚，这两千万。我就回来了，只不过这朱强的年龄也有点太大了。哎呀，年龄大有大的好处，等结了婚，拿到两千万的彩礼，你再想办法再跟他离婚，分他的一半家产，到时候我们家不成富豪了吗？您跟我想到一块儿去了。那是，我怎么能让你跟着老头过这一辈子呢？哎呀。金龟婿呀、啊，金龟婿，我梦寐以求的金龟婿，哎呦，真是太好了！喂，段总，一切顺利，等着看好戏吧。瑶瑶，接新的队伍到了吧？妈，这朱强的电话怎么一直打不通啊？打不通，是不是信号不好？一会儿再打啊！一直关机呢。啊、哦，那肯定是忙了，不着急，一会儿他看到了会回过来的。你先准备好啊。好吧。手机都关机了。您放心，两部手机都关机了。对付这种人就得用这种下三滥的手段，以其人之道还治其人之身。那边都炸开锅了吧？那肯定啊！黄瑶他妈准备了一百多万的嫁妆，基本上全是借来的钱，就等我那两千万的彩礼呢。并且啊，他把所有的亲戚、朋友、同事全都叫上了，都在酒店那儿等着喝喜酒呢。哼，我这鸽子放的。这次啊，他们家是又丢人又丢钱呐、啊！自作孽不可活呀！做了错事就应该付出代价。打电话，继续打，不停的打。妈，我一直打着呢，这一直关机。啊。哎呀，这可怎么办呀、啊？也开都快晌午了。亲戚朋友来了十几周，他们都等着吃喜酒呢。这新郎官找不到，我这老脸往哪搁呀？妈，我也没有想到这个朱强这么不靠谱啊！这是我一辈子最关键的时刻，他给我玩失踪。这新郎官逃婚简直是个笑话，他的电话打不通，就打他家里的，赶紧打。妈，他爸妈的电话我哪知道呀？都怪我们太着急结婚了，我都没有见过他家长，真是气死我了！你说这个朱强是不是故意的？不应该啊，我们又没有得罪他，他
他犯不着这么折腾我们吧？哎，你们弄的这都什么事儿啊？你看看，这都几点了？几点了？西凉官连个影子都没有，真是丢人！二叔啊，你就别催了，我也正在想办法呢。这都什么事儿啊？亲戚们都在酒店等着呢，我都快压不住了。怎么办？怎么办呀？这是正儿八经的结婚呢，你们以为是过家家呢？你们不要脸面，我这个当二叔的脸上都挂不住啊！我也没想到啊，我光是嫁妆花了一百多万呢、啊，谁知道会摊上这种姿势？你们赶紧想办法吧。哎，瑶瑶，几点了？十二点了。这个天杀的竹墙啊！他还是。是个人呢、啊，打电话，继续打，继续打。你算了，他要想接，早就接了。哎呀，我这花了一百多万，可怎么办呀、啊？还有这些亲戚朋友，怎么办？我还活不活了？我这是以后怎么接人？我丢死人了！电话响了，打了，赶紧接。是段无双，段无双，是不是他捣的鬼？赶紧接。喂，段无双。喂啊，祝你新婚快乐。段无双，你什么意思？我说我祝你新婚快乐呀。今天的事儿是不是你捣的鬼？你猜呢？段无双，要真是你捣的鬼，你赶紧把书架给我送回来吧，我们都快急疯了。之前我惹了你，我给你赔不是，要不然我真有死的份啊。阿姨，您说什么呢？我怎么听不懂啊？你少装蒜！我真没想到你这么狠心。我再狠心，能有你们狠心吗？今天你们所做的一切都是你们的报应。你终于承认了是吧？段无双，还真是你啊！是我怎么样？不是我又怎么样？犯了错就要受到惩罚，这只是第一步。佳琪要是醒不过来，我饶不了你们。你，妈吴双来了，崔姨，哎，我来照顾佳琪。吴双啊，阿姨啊，有句话想跟你说，可是我又不知道怎么说。阿姨，您尽管说。佳琪这个情形啊，怕一半会儿也醒不了。你还这么年轻，要不你就再找一个吧。崔姨支持你。阿姨，您说什么呢？我说过我不会离开佳琪的，我就一定能做到，不是说说而已。明天，明天我就跟佳琪去领证。阿姨不是不相信你。阿姨呀、啊，就是怕耽误你呀、啊。你看你，现在又是首富的儿子了。阿姨，您不让我照顾家琪，那才是耽误。这辈子，不管是谁，我就认准您女儿。哎呦，傻孩子，你真是这么想的吗？真的，崔姨。那我就替佳琪谢谢你啊。啊，阿姨出去一趟。佳琪，我今天替你报仇了，我狠狠的教训了黄瑶他们一家，你听见了吗？你可得好起来呀、啊！我还想着带你环游世界呢。动了，佳琪，佳琪，你的手是动了吗？佳琪，医生，医生，快来！刚才佳琪的手动了，我真看见了。通过检查，病人恢复的比较好，这跟你们平时细心照顾有关系。那，是不是很快就能醒来啊？不一定，还要看病人进一步的恢复情况。你们不要放弃，我相信病人早晚有一天会康复。太谢谢您了，医生，我们从来就没放弃过。无双，佳琪很快就会醒过来的。段无双，终于找到你了。你们过来干嘛？他们是谁啊？这就是黄瑶他们娘俩。就是你们把佳琪害成这个样子的。陈佳琪成这个样子，那是他活该。段无双，你知不知道把我们害得有多惨吗？这一百万就这么没了，我现在借高利贷都腾不起头来了。那是你们自找的，赶紧滚啊！别在这撒野！你还敢打我？我打你怎么了？你这个黄八蛋！我还惯着你吗？
，恶他，你太嚣张了你！再不管什么，再不管把你脸打烂。瑶瑶，我们走，走，大武商，你给我等着，你给我等着你啊！滚！这两个人怎么这个样子？他们两个就不算是个人。武商，妈，江琪，你醒了。医生，医生，医生，佳琪是不是已经好了呀？已经完全恢复了。现在病人只是大脑恢复了意识，肢体还没有。但是我要恭喜你们，这已经是医学上的奇迹了。我相信用不了多久，病人就能完全康复。太谢谢您了，医生。佳琪，刚才医生说的你都听见了吗？你马上就可以完全康复了。你放心，我一定每日每夜都陪着你。病人能有你这样的男朋友，真是难得呀！孙女士啊，你能有这样的女婿，真是有福呀！哎呀，慢点儿，你们俩呀，慢点儿啊！佳琪呀、啊，刚刚出院，我没事的，妈。崔姨，我和佳琪商量好了，明天一早我们就去领结婚证。哎呦，那可太好了！无双啊，这一年多呀。多亏了你照顾我们佳琪，咱都是一家人，您就别客气了。等佳琪完全康复了，我带你们旅游去。哎呦，那可太好了！咱们呢，现在就回家，我做两个好菜，咱们庆祝庆祝。好。瑶瑶，都快晌午了，你赶紧去做饭吧。妈。昨天就是我做的，今天轮到你做了。瑶瑶，你怎么就这么懒呢、啊？让你做一顿饭怎么了？你现在不好好做饭，以后嫁到婆家，你怎么伺候人家？妈，你说我现在还能嫁得出去吗？你这话说的，怎么能嫁不出去呢？现在我们家的名声这么差，人家都说咱们的闲话呢。谁敢说我们的闲话？怎么说？他们都说你为了让女儿嫁给个有钱人，什么事都干得出来，说我们眼里只有钱，还说够了。谁说的？告诉我，我饶不了他。亲戚朋友们都说，自从上次朱桥的那件事之后，你就没有发现亲戚朋友都不怎么和我们来往了吗？提起这个朱桥，我就牙痒痒的，也不知道收了段无双多少好处费。对了，段无双现在怎么样了？他现在刚刚继承了段氏集团的产业。现在是董事长，身价好几千亿呢！哎呦，我的老天爷呐！这一个亿的金贵是就被我们这么撵走了，都怪你！要不是你一直嫌弃段无双，我现在就是第一豪门太太了。怎么能怪我呢？我也是为了你好，我让你找个有钱的，让你享受荣华富贵，享清福啊！我看你就是为了自己享清福吧。瑶瑶，你怎么说话的？有你这样跟你妈说话的吗？要不是你，我早就跟段无双结婚了。都是你害了我。你你再说一遍，我再说一百遍，都是你害了我。我把你养这么大，是让你来数落我的吗？连我你也打，再这么说，我也是你妈呀！我再怎么样，我也没有你毒辣。你打，你打呀！从段无双，再到无双，再到朱强，你真的觉得自己没有责任吗？给我滚！我把你养这么大有什么用？滚！滚就滚！你过来你就别再回来了，你！你叫我回来，我都不会回来。无双
。王瑶，好久不见了。黄瑶，好久不见啊！我想跟你们说几句话。我们俩没什么可聊的了吧？你走你的阳光道，我过我的独木桥，我们互不打扰。你还恨我是吗？你说什么呢？佳琪现在是好了，那要是醒不过来，我下辈子，我下下辈子也不会原谅你。对不起，一切都是我的错，差一点还让……好了，黄瑶，你能知道自己错就好了。你还年轻呢，以后的路那么长，你说是吧？听说。你你们快要结婚了，我们已经领了结婚证，下个月一号的婚礼。你要是方便的话，也可以来呀，我们肯定欢迎的。那就先恭喜你们了，谢谢。我还有事儿，那我先走了，拜拜。